こんにちは,こんにちは今回は鹿児島県の大隅半島にある湯草、はい、大隅海の学校というところでキャンプをします、はい、鹿児島のこうなってるそう鹿児島の<笑>こうなってる<笑>右側東側,右側大隅半島っていうのが、うん、あっち側そこの海沿いにあるキャンプ場です、はいでまあ、海の学校っていうぐらいなんですけどもともと小学校やったんかな、うん、そこが廃校になってその施設をそのままキャンプ場として利用しているという施設です、うん、なんかキャンプ場以外にも宿泊施設としても営業されてるみたいな、うんうん、そうそうなんか職員室とか校長室やっけ、うん、っていう部屋の名前やねんな、うん、で泊まれるようになってベッド置いててな,なホテルみたいな感じでなそうそう,そうで校庭でキャンプができるそうそうそう面白いよ<笑>面白いよなしかもともと日本一海に近い小学校やってんな、うんうん、なんか目の前が海やねんな、うん、ちょっと前から何で見たんやろ写真とかで見たことがあって気になっててやってきました、うんうんうん、はいキャンプ場に着いたので早速受付していきますはいこちらです主に学校や校舎やな普通に<笑>学校や戦大隅海の学校なんか交渉みたいなのがあるなこれそうやな,なかん菅名前は何やったやろな菅原小学校やったから菅原小学校ちょっと忘れたけど、えー、なんかいっぱい入ってんねやキャンプ場だけじゃなくてなんかラーメン屋さんとかもあるって書いてたキャンプはこれやゆくさアウトドアフィールド、うん、それ以外もなんか食堂と整体院とかもあるで、えー、すごい,い,っぱいあるなんかコワーキングスペースもあるって書いてた、うんうん116名収容部屋タイプいろいろなんかすごい思ってたより広いなここや校長室職員室<笑>宿泊個室<笑>あ大部屋の1年1組から6年1組まであるわお前や大部屋とかもあるで校庭がキャンプ場やな、うんうん、はいゆくさとは大隅半島の言葉でようこそを意味しようこそフロントこっちですおお海が見えて校庭かこれ<笑>遊具とか残ってるやん運転とブランコの名残めっちゃ学校なんやけどすごい面白い完全に学校やで今のところここかチェックインしましたチェックインしましたはいこの校庭のどこでもいいって言ってたな,、うん、なんか一応区画サイトやけど好きなとこ選んでいい下順に選べる、うん、で今日は予約は私たちだけらしいので、はい、で一応乗り入れはその荷物の積み下ろしの時だけです、うんはい、やりますこの1番から8番まであって8番にします、うんこの後ろにちょうどツリーハウスがあってな,なこの下に貼れるからここにしようかと思いますちょっと今なんか復旧工事されてるけどまあまあまああとはこんな感じあの下に設営します、はい、設営完了しましたこのツリーハウスの下に設営で海が見えるように向こう側に貼りました暑い暑いなやばい夏やもう,もうキャンプできひん、うん、暑すぎる暑すぎるオーシャンビューですそしてなぜかここにヤギがいます,す<笑>設営の時からずっとなんか見えてたけどヤギがいますこれはなんや野生<笑>いや繋がれてんで繋がれてんでこんにちは。こんにちは。すごい場所に繋がれてるな。こんにちは。かゆいんかな。海です。すごい。一応海門だけ見えてる。の、こういうもんだけ見えてるし。で、こっち側行くと桜島も今日は見えてる。こっちに桜島が見えてます。すごい。こう小学校やったのがすごい。うん。こんな海に近い小学校。おお、桜島が。見えてるわ。から見るとこんな感じチェックインが10時やったからはいまあ、12時前ぐらいお昼ご飯にします、はい、今日のランチは九州ですが
<笑>香川でお土産で買ってた讃岐うどんとはいキャンプでしか食べられへんからなはいあともう一つありますじゃじゃんはい来る前にちょっと近くに自撮り屋さんがあって、うん、鹿児島といえば鶏刺しということでのなんか郷土料理調べてみたら鶏刺しって書いてあって、うんうん、調べたら近くに良さそうなお店があったのでそうそう寄ってきました寄ってきましたそしたら鶏刺しだけじゃなくてなんかバラエティセットっていう盛り合わせうわすごいたたきとかなんか炙りとかかなそうそう自撮りの炙り焼きとかいっぱい入ってるやつが売ってましたおまけもしてくれたおまけやなうんたたきかなこれ、切り落としちゃうかな、うん、端っこ端っこのやつ美味しそうはいこれです中はこんな感じ日の出製麺所で買いましたうんこういう4人前やなうんなんかつゆも入ってるぶっかけだしが入ってるからぶっかけうどんにしようと思いますはい茹でて水で締めましたおおコシがありそうやっぱり強そうそれをかけますかけうどんおーおいしそうそして鶏はこちらですすごいおいしそうおいしそうおおこのバラエティセットで800何本やったなうん結構安い、うんうん、お買い得ってすごいおいしそういただきますもういきなりちょっといっちゃうで鶏刺し行こう鶏刺しすごおいしそううわ綺麗。初めて食べた初めて、うん、いやな食べたことないかも鶏の刺身うんめっちゃうまいなうま、ん、っうんうまっえうまいうんすごいすごいめっちゃおいしいな地鶏焼きこれもめっちゃおいしいうん、ちゃんと味付いてるこれ、うん、塩コショウでコリコリしてるうまっうわちょっとビール飲みたいな<笑>うどんもいくわうんうわおいしかったからな日の出せお土産に買ったもののキャンプでしか食べられへんからそうそうそう車ではちょっと茹でられへん水で締めなあかんね<笑>うんうんうんおいしいめっちゃコシあるうまっ美味しいうまいわやはりうまいでもやっぱミシェで食べる方が美味しかったうん多分あの<笑>ゆ,でゆでの問題やと思う<笑>うまい、うん、四国と九州のコラボレーションコラボレーション<笑>まさかの鶏がこんなにうまいとはうんえ美味しいしかも鶏刺しなんかさ食べられへんよな他のとこでうんあんま見たことないよ、うん鶏刺しうまっめっちゃいいなすごいな鶏を生で食べるなんてうん<笑>なんか鶏は火よく通さなあかんみたいなさイメージあるやんいけるんやほんまに新鮮じゃないとかみたいな場所はなんか郊外にあった、うん、割と、まあ、ここから近いぐらいやからなちょっと街中よりはな、うん、慣れてる感じやな金谷のうんうんでもすごい優しかったなんかこのそもそもこの小パックは多分サービスやんうんサービスやしなんか鶏柄そうやねでっかい鶏柄を鶏柄もサービスで渡してるんですけどいりますかって言われて、うん、いるって言ったらめっちゃでっかかっためっちゃでっかい<笑>衝撃や凍ってたから一応氷代わりみたいな感じで本当で処理しますごちそうさまでしたごちそうさまでした美味しかった最高やったうんめっちゃ良かった鶏刺しがこんなにうまいとなななんかか鹿児島って言ったら黒豚とかのな、うん、イメージしかなんかあんまなかったわ、うんうん、なかった鶏刺しが有名だったとはそれでは片付けをして散策するうんやる気ない<笑><笑>暑いから<笑>でも見たくない見たい見たい中とかな、うん、そうしますかはいそれでは散策しますはいまずはこの目の前のツリーハウスからあ丸登ってないよね登ってみるよすごい結構しっかりしてるうまやえ大きいなこの木この木はもともと工程にあったんかなおおおおえすごいすごい小屋みたいなおおわっ<笑>おお気持ちいいすごい
定員は大人5名まで<笑>おーおーすごいすごい海だ私たちのサイトが,サイトが嫌い上から見えます<笑>おお面白いなこんな感じですまずは校舎の周りをぐるっと回ってみます、はい、ここになんかウッドデッキあってバーベキューとかできるのかなバーベキュープランみたいなのがあったええー、ここでできるんかな、まあ、できるんかなパーク張ってある海がほんまに近いなの、綺麗これ、校庭でボール遊びとかしてたらさ海に<笑>海に行ってますよ<笑>ここにプールあるほんまや、プールあったんやもう使ってないな,なでも、引っ壊されてはないほんまや、なんか再利用するんかななんかヤギの赤ちゃん動物あ、そうそう、なんかヤギの赤ちゃん生まれたばっかりらしいどっかにおるらしいがさなここが校舎の裏に水地場が、はい、向こう側にもあんねんけどな、うん、こっちはなんかお湯が出るらしいこんにちはこの左側だけお湯が出るみたいここだけお湯出るんや屋根もあって、うんうん、使いやすい感じここもなんか使えんじゃない椅子とかあんでここでもバーベキューできるんじゃないな雨とかやったらここでもできそうこの水地場のところにトイレもあるな個室のでも校舎内にもあったなトイレはめっちゃ綺麗おおトイレ綺麗ウォシュレットもついてるなすごいこっち側に出てきました車はここにうん止めてますちょっと離れてるなうんネギ見つけたこのなんか裏側やったうわかわいい<笑>ちっちゃいまだ10日やって生まれたなうわかわいい小ヤギあ、奥にお母さんおるんかなうわかわいい初めて見た小ヤギ小ヤギですこんにちはうわかわいいかわいいちっちゃちっちゃしかも2匹おったなお母さんとすごいさっきのあの隔離されてたのは父でしょうかそうか父があっちで母子はこっちこ<笑>んなちっちゃいんやかわいいちっちゃ。うん、おーおー。泣いてる。お前、ちっちゃく泣いてる。可<笑>愛い,い。動きが可愛い,い。ぴょこぴょこしてる。ほ<笑>ほほ。ほ。<笑>父を飲んでる。可<笑>愛い,い。可愛い,い。の受付の前にも水地場が、うん、ここは水だけ,水だけだな、うん、中入っていますかはいうん見たらおおこんな感じこうなってるんやトイレがここにあるわはい男女普通に学校や<笑>廊,<笑>廊下ですこっち側から行ってキッズスペースもあるキッズスペースほんまや畳のお子様が遊べるところですこちらがここは生体院,生体院、えー、あ、海に出てる<笑><笑>そういうのもやられてる,、ね、れれてるすごいねカヤックツアー学校探検,学校探検ここはここは食堂やって、えー、取れたての大隅半島の恵みはじゃあ美味しい食堂すごいめっちゃがっこいいさんうわほんまや<笑>すごいかっこいい残してんねやなあなんかリタ室っぽく<笑>テーブルピアノとかもそのままから<笑>すごいで端っこがラーメン屋さん営業中やってザルラーメンうわ、すごいこ,はここなんかチョコレートショップやったで鹿屋初のビーントゥーバーチョコってウィンランド語でありがとうキートスうんこんな感じのチョコレート
かもしれない。ポイポイキーとス。いろんな産地のチョコがある。の、うん、シャリ。で二階は宿泊者専用エリアになってるわ。な。俺の校長室、職員室、職員室の方が広いやん。<笑>職員室とまで。大部屋小部屋。シャワールーム。ランドリーもある。なんかアメニティ、あ、有料やけどアメニティある、ね。タオルとか。まあ、宿泊施設やからな。うん、ランドリーやって。シャワー。おお、広い。あ、こっちにあった。ロックヘアあるってな。うん、綺麗ですね。ドライヤーもあるわ。24時間使えるな、うんなめっちゃいいめっちゃいいチェックアウト後は330人いるかな、うんうんうん、でもおる間は自由に使って大丈夫と、うん、女性はこっち女性用は一応この鍵がある鍵があって素晴らしいお昼3時前になりましたので、はい、恒例のおやつタイム今日のおやつは、はい、鹿児島名物郷土菓子カルカンまんじゅう食べたことあるかどうかわからん。なんかカルカンって聞いたことあるけど、うんうん、ちゃんと食べたことあるかわからんよな。はい。食べてみます。レッド。もう暑すぎて。自販機で買った。買ってしまった。カルピスソーダ。<笑>合うかわからんけど。これはなんか山芋？自然薯？自然薯を使ったお菓子やねんな。うんうん、服屋さんというお店で買ったんですけど、なんかすごい老舗の和菓子屋さんやった。うんうん、の。うん。うん。もちっと。美味しい。食べたことあるような味。うん。ではある。紅白饅頭みたいな。うんうん。そんな感じやな。へえー。山芋感は強くないけど。うん。美味しいの。美味しい。このお店は。なんかあの映画の永遠のゼロ。うん。太平洋戦争の時の話の。小説のやつやな。主人公の。名前忘れたけど、うん、銀行のあの人岡田くんがやってたやつそうそうそうなんかカノヤちょっとカノヤの話らしいな知らんかってな、うん、なんかこのお店にな本とか置いてあってそうそうあそうなんやってなってカノヤやったんやでなんかこの服屋さんっていうのは昔特攻隊員の方が最後に、うんうん、特攻前にこう食べる和菓子みたいなお菓子みたいなのを作ってたらしくて、うんうん、昔それを再現したお菓子も、まあ売ってないかもしれないけど、なんかあった、うん、海軍タルトやったかな。かのやに海軍の多分航空基地があって、うん、から昔、特攻隊とかかな、飛んでいってたらしい。なんか実際にゼロ戦置いてある施設があるらしいけど、うんうんうん、ちょっと今回はな、そこには行かへんねんけど。うんまた5時過ぎぐらい太陽で海が光りすぎてまぶしい<笑>夕日っこのままやったら綺麗に見えそうやなうそしてじゃじゃんもらった鶏ガラでかこれやばいこれやばいなかもう鶏やん<笑><笑>ちょっと茹でて、うん、それでご飯炊くかそうやなでかすごいちょっと下処理だけしますよし。
衝撃の大きさです<笑>めっちゃでかいマジで鳥一羽やった2個目お肉も結構ついてる気がするそうやんなこれまあとりあえず茹でるわ茹でて煮込みますうわカミキムシがえ机の上に現れたでかいさっきからこの辺をうろちょろしてますこいつ飛ぶかあかんあやめてやめて<笑>フライトフライトした<笑>フライトした,た鶏ガラ職人です<笑>出汁を取りました、はい、ガラでガラスこれをちょっとこして今日はこれでご飯を炊きたいと思います鶏飯,鶏飯すごいね今日夕日すごい暑い夕日眩しすぎてすごいわ日本一の中でもだいぶ綺麗な夕日やでしょ、うん、すごいなんかこのツリーハウスも照らされていい感じやしなんかライトアップされてそうあそこ電球ついてても光ってんねんな夜もいい感じかもしれないもう何時やろ7時過ぎぐらいかなかな夕日が沈みました夕日を眺めていたらいい時間に、はい、最後沈むとこは見えへんかったけどなうんエモい感じになりますエモいそして本日の晩ご飯ははいまたもや BBQ でございます大好きこれ今日は見てうわ鹿児島といえばそう黒豚はい黒豚のこっちが三枚肉豚バラとこれが肩ロースはいなんかお肉屋さん行ってんなうんちゃんと焼きましょう。喉乾いた。<笑>さっきのも。はい。今日はなんか、パインチューハイを買いました。うん。まあ、鹿児島やから、芋焼酎の目をという話かもしれんけど。<笑>焼酎はあんま飲まれへん。<笑>しかも、特に芋はな。芋はちょっと。そこまで。強くないので。すみません。いきます。はい。豚バラから。うわ、うわ、油が。ロース。乾杯します。乾杯。最高の夕日と。あかん。ゆくさ、大隅海の学校の絶景に。乾杯。うま。ああ。うま、めっちゃ冷えてる。うん。<笑>最高や。<笑>ちなみに今日はこのバーベキュー。さっきの鶏ガラのスープを使ったご飯うんご飯とご飯と手羽も買ったかな手羽も手羽先やっけあれ手羽先も売っててんなあの鶏のお店でな買ったからめっちゃ食べるもんいっぱいあるそうや思ってたよりいっぱいあるうわこれカサロースやなカサロース食べてみはいお願いしますうわいただきますいただきますうん。うん。めっちゃ美味しい。うん。うん。うまい。甘い。うま。うん。やっぱ油多いから。うまい。油。ふふふふ。感じ。こちらは豚バラ肉。うん。うん。うま。美味しい。油が美味しい。うん。うん。このツリーハウスの電球が光ってる。な、可愛い,い。空はエモい感じです。エモです。エモい。この学校やばくない？やばい。な。惜しまれつつ廃校になってしまったり。すごい綺麗やもんなだからもう壊さずにこうな、うんうんうん、再利用されてるやろないいとこやもんなああすごい場所いやもしかして日本一周旅で最後のキャンプかもしれんうんまあもう一回ぐらいやりたいけど、うん、ちょっと暑いからなもうそうやなでもキャンプで考えてるのはもうもしかしたらその佐賀でなうんうん行きたいところがあって行きたいがあるけどやるかどうかやらんかもしれんなもう暑いからな
<笑>あれ猫来たえ猫とヤギが会話してる猫とヤギの共演だめっちゃ泣いてるえどこにおるおるでっけの下入ったこの匂いにつられてきたんやきっとんいい匂いやからうんえ放出してきた来た泣いてるくれって言ってるほんまにくれって言ってる餌下げてしまったらこのキャンプ場にご迷惑がかかってしまう<笑>ごめんな<笑>キャンプ場のスタッフの方があげてんかもしれないけど、うん、<笑>やばい慣れてるなこれは常習犯やこうやってキャンプ来た人にニャーニャー言って、うん、狙ってるんやいい匂いやもんなごめんやでごめんなさっきまでポイっとしてたのにな私たち見てもご飯があった瞬間これよこれ手のひら返されたそうそうは騙されへんぞ手のひら返してきやがって可愛い顔,顔で可愛い声で泣いたかて騙されへんぞきたもらえると思ってきたすごいきたうわ<笑>こんなにごめんなあげられへんわ普通に飼われてる猫ぐらいの可愛さやったもうちょっとここにおんねや多分餌もらえるしもらえるしなんか落ちてそうやもんなうんかんねんローストビーフを取られた恨みがあんねん<笑>仲間にそうやで私はあなたたちの種族に朝起きたらローストビーフなくなってた。<笑>衝撃やったな。衝撃やで、しかも結構こう、囲ってたのにさ。破ら,られてたから、ね。衝撃の事件があったんで。ごめんやで。恨むなら仲間を恨んでや。ちょっと風が出てきたな。うん、夜になって。鶏飯が。炊き上がりました、はい。いただきます。うん。どう。うまい。うん。うまっ。うまい。これがサービスやったからな。うん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。めっちゃお腹いっぱい。めっちゃ多かったな、今日。<笑>買いすぎた。買ってたから、めっちゃ。<笑>調子に乗って食べたいものを買いすぎた。でも食べれた。お腹いっぱいやけど今日はもう焚き火もしないんで片付けして、はい、シャワー浴びてテントで映画でも見て、はい、寝ますおやすみなさいおやすみなさいおはようございます。おはようございます。時刻は八時半ぐらい。うん。ここ撤収十時やからな。もうぼちぼち片付けなあかんねんけど。はい。昨日晩ご飯いっぱい食べて、お腹いっぱいなので、もう朝はコーヒーだけにしたいと思います。はい。今日は曇りです。昨日はちゃんとあっちの。うん。指宿方面まで見えて、中井門岳とか桜島見えてたんやけど。今日は見えてません。はい。朝から工事してます。<笑>コーヒー飲んで撤収するだけ。飲みます。どう。うん。エチオピア。美味しい。はい終わりですちょうど雨がな降ってきたなそうそうそう,そうよく曇りの予報やけどちょっと雨が降ってきましたよかった、うん、いいキャンプ場やったなめちゃくちゃよかった、うん、単純にこの学校を再利用した面白スポットっていうだけじゃなくて、うんうん、景色もよくてすごいいいとこでした、はい、スタッフさんも優しかったし、うん、皆さんめっちゃ優しかった、うん、工事されてた<笑>おじさまと最後喋ってたんやけどめっちゃいい人やったいい人やったな<笑>ヤギを教えてくれたそうそう小ヤギがいるよって教えてくれたおじさま<笑>皆さんいい人でした、はい、この後は
桜島の方かそうやな、うん、北の方に行ってでそこからまあ指宿方面にな、うん、行きたいと思いますはいそれでは、はい、視聴ありがとうございましたありがとうございましたバイバーイ,バイ,バーイ